buenos días. La tarjeta de presentación. Mercedes Benz C220 diésel. Datos básicos fundamentales. 468 metros de longitud y 1,81 de anchura, que es suficiente. José Miguel seguro que lo que quiere saber es cómo son las tripas de este coche. ¿no? Este Mercedes, por supuesto. Vamos a ver. Ya de momento empezamos bien, Oscar. Sí, dos amortiguadores. Ya tenemos dos amortiguadores y... y mucho espacio. Espacio absolutamente, todo el que quieras, pero para labores de mantenimiento prácticamente no hay nada que hacer. No. Este, esta cobertura enmascara todo lo que es las 194 caballos de potencia que tiene el coche y los eroga, que me ha llamado la atención, a muy pocas revoluciones. A 3.800 vueltas nada más. Y el par motor sí que es un par de esos, un par, un par. Me encanta. El 400 Newton metro a 1.600 vueltas. A muy bajas revoluciones. Así se nota luego que entre el par, la potencia y la relación de la caja de cambios, que es automática, de muy bien par, escalonada. Nueve relaciones. Sí, señor. Ahí me diría diez, porque también tiene marcha atrás. No saldrás cuenta. Pero bueno. Lo cerramos. Bueno. Aquí no hay nada que hacer, ¿eh? No, ya te lo he dicho. No podemos mirar ni el nivel del aceite. Nada, no. Porque no, no tiene no, varilla. Tiene. Lleva sensores de calidad del aceite como muchos otros coches actualmente. Pero bueno, eso tampoco creas tú que el usuario lo hace, ¿eh? Y ahora admiración conjunta para... Observar cuál es la capacidad del monetero, las dimensiones y la accesibilidad y alguna sorpresa que puede haber. A ver, a ver. Venga. Sí, señor, a ver lo, la primera repetido. sorpresa ya la sabemos. No trae rueda de repuesto. No. Como es últimamente habitual. Anda, ¿y eso qué es? Ahí está. Pero para eso nos hemos traído aquí un ayudante que nos lo va a explicar. Bueno, se trata de una caja compacta que se puede abrir. Ah, mira, para ir a hacer la compra, ¿no? Sí, señor. Y bajamos las ventanas. Ah, no, se hace como una caja de frutas. Parece una caja de sí, frutas, sí, pero sí. es una caja de frutas de diseño, porque no olvidemos sí. que es de Mercedes Benz. Sí, por ahí vendrán las iniciales, ¿no? Oh, mira, viene muy bien para... Trae también... Todo original, por supuesto. Sí. De Mercedes tenemos una red, que se puede poner de aquí a aquí, poner las cosas en la cajita, cuando haces la compra, y no te va bailando por el maletero. Sí, señor. Son una... detallitos muy buena idea, de Mercedes. Sí. Ahora se pliega perfectamente y queda... En su cubículo, recogido, no ocupa espacio, ahí. fenomenal. Aquí tenemos también... Quita antipinchazos, por lo que Sí, el kit, el kit antipinchazos aquí, la rueda, esto para remolque, por si tenemos alguna avería. Y aquí... Juego de fusibles. Una caja de fusibles. Sí, eso sí que es original. Sí, uh -huh. están aquí en el maletero. Te vienen muy bien, sí. Todo bastante bien acabado. Como no puedes esperar menos con la marca de la estrella. Sí, señor. El Mercedes. Pues nada, ya habéis quedado tranquilos y habéis conocido todos los secretillos del maletero. Mira, tenemos aquí otro. Sí, es el sí, triángulo de los triángulos que llevan los alemanes. Aunque aquí tenemos nosotros también el juego que nos ha puesto Mercedes también. Pues nada, pues muy completo. Muy bien. La instrumentación es completísima y absolutamente legible. Consta fundamentalmente de dos grandes relojes: el contador de velocidad con la indicación de autonomía. Y el cuentavueltas con una franja roja en la que estamos, que indica que estamos circulando en la zona de par. Luego, como todos los Mercedes con cambio automático, si tenemos la puerta abierta del conductor, nos dice que no arranca, que no va para adelante ni para atrás. Tenemos la, la P del aparcamiento, si le diéramos hacia abajo, insertábamos el par en la caja de cambios. La caja de cambios tiene nueve relaciones. Tenemos siempre la indicación de la marcha que llevamos en Granada y en su caso la electrónica nos hace la sugerencia de otra marcha diferente, sea más corta o más larga. Clásico también y a nuestro juicio muy acertado, el sistema de teclas tanto para elevar como para descender la temperatura, el reparto del aire, la intensidad del ventilador, la ventilación automática, el desempañado rápido... Tienen teclas que están con una cierta rugosidad para que el dedo no resbale. El aire acondicionado, estamos ahora a casi a 30 grados. Luego aquí los indicativos de navegación, radio, los media, etc. Huecos para llevar cosas, los que quieran. Aquí tenemos capacidad para dos o tres pares de gafas, que también tienen su alojamiento aquí. 
y luego este otro hueco en el que cabe pues la merienda. El límite de esta carretera nacional, la 110, es de 90 por hora. Estamos circulando, acabamos de incorporarnos a ella, a 70, 74 por hora. Y vamos a ir viendo la secuencia del cambio de marchas eh, automático de nueve relaciones. Estamos en séptima, estamos circulando a 75, con un consumo de 0, 0, 1, 3, 2, 3, 3, 0... En cuanto alcancemos los 90 por hora, seguramente se reduce mucho el consumo. ¿Esto qué significa? Pues que si comparamos el consumo a esta velocidad legal de 90 por hora con el consumo que obtendríamos circulando a 120 en caso de una autovía, el consumo promedio sería francamente muy bajo para un coche de 194 caballos con 1.500 y pico kilos de peso. Pero también es cosa del acelerómetro, es decir, de la unión electrónica que hay entre el pedal del acelerador y la inyección. Ahora mismo estamos circulando, pues eso, a 0, 0, 2, 0, 3, 1. Hecho de menos, eso sí, solo hecho de menos la proyección de los datos de conducción, los que yo elija en el parabrisas, el famoso HUD que proviene de la aviación. Pero en fin. Sigo pensando que es un magnífico automóvil este C220 CDI.